经常看我们测手机能效曲线的同学呢，应该都知道我是特别想测这个天玑九千三的能效啊。但是之前 OV 出的机器呢，都没法获取 root 权限，很难定频跑功耗，你就只能测那么一两个点，对吧？啊，那今天呢，红米的 K 7 0至尊版总算是来了，搭载天玑九千三 Plus。那红米的机器对于折腾的友好度就要比 OV 高很多啦，所以我们这一次也是获取到了 root 权限，测出了天玑九千三 Plus 的完整能效曲线 ，CPU、GPU 各种各样的数据都会有。那我们总算也可以给发哥这个大招盖棺定论一下了，那到底是强到什么水平啊？是不是真的干翻了八进三？同时啊，我们也会来看一下 K70 至尊版这台机器到底怎么样。那废话不多说，赶紧开始吧。天玑9300的规格呢，我们去年就跟大家聊过了，但是今年年初我们又有了磨开一颗9300的机会，看到了它的这个 die shot 啊，所以呢，又可以更加深入的了解发哥这一颗旗舰内部设计的一些思路了。天玑九千三采用了台积电四纳米打造，面积一百四十平方毫米，放在手机芯片里算是非常庞大的了，几乎接近历史上最大的骁龙八幺零了。它的成本相比之前的九千、九千二这一些也要高得多啊。但是九千三的这个庞大和高成本呢，也是意料之中的嘛，毕竟它有全大核的 CPU， 是吧？这就是它的四个叉四和四个 A 七二零啊。不过它的四个叉四并不是平等的，有一个超大的叉四和三个普通的叉四。在九千三 Plus 上呢，这个超大叉四可以跑到三点四 G 的高频。比九千三的三点二五 G 又往上拉了一些啊，其他几个叉四呢还是跑在二点八五 G 的频率 ，A 七二零则是和以往的小核一样，只能跑到二 G 赫兹。有一说一，我比较玩 d i s h o t 才发现啊，这哪怕是采用了全大核的情况下，天玑九千三的 CPU 粗的面积依然是要比八 G 三。来的略小一点的啊，这是因为它的缓存要比八进三来的少啊。那缓存其实是非常占面积的，在天玑九千三上，超大叉四给了一兆缓存，大叉四是五幺二 K， A 七二零则是二五六 K 的二环，整个 CPU 八兆的三环。那看得出九千三的面积真的是寸土寸金啊。为了能在有限的面积里塞下全大核，还要控制住功耗，发哥也是不太敢给太多的缓存啊。不过 S L C 系统缓存是大幅增加到了十兆，也是为了配合 G P U 和 N P U 的升级。九千三的 G P U 是用上了马力 G 七二零的新架构，并且多塞了一个 G P U 核心。其实这一代的马力 G P U 啊，它规格变化并不算翻天覆地的，它主要是引入了 D V S 延迟顶点着色，来降低对内存的频繁访问，节省带宽。但这一块一直是之前的一个大瓶颈啊。所以 G 七二零在核心面积啊、规格啊都没有明显增大的情况下，还是显著提高了效率。九千三的 GPU 有多强，我相信大家早已有所耳闻了啊。那这一次的九千三 Plus 的 GPU 还是延续了九千三的一点三 G 赫兹频率，没有进一步超频了。在这一次的 K 七零至尊版上，红米给天玑九千三 Plus 配的内存是 LPDDR 五叉八五三三的规格，和大多数的八进三旗舰是保持了一致，没有像之前的一些九千三旗舰那样使用更昂贵的 LPDDR 五 T 的九千六的高频内存。这一点会不会影响它的发挥？我们待会儿也会在测试里重点关注一下。好了，相信大家应该都等不及想看天玑九千三 Plus 的能效曲线了吧？啊，那我们就赶紧端上来吧！啊，首先是 CPU 的多核能效啊，从 GB 5来看呢，这天玑九千三 Plus 果然在中高频段，相比八进三都需要更领先一些的啊。全大核呢，确实对能效是非常有帮助啊。越往低频走，八进三和天玑九千三 Plus 的这个差距会越来越小，两者在低频段倒是比较接近的。但总体来说，天玑九千三 Plus 的能效还是要优于八进三的。不过和我们首发测的搭载 LPDDR 5 T 内存的九千三比起来，这一次测的这个 K 七零至尊版的能效也不太一样。最极限的性能和能效其实是逊于当时高频内存的机器的，但中间这个位置的能效反而是 K 七零至尊版要好上一点点。那这可能和内存调频策略啊，还有选取的频点这一些都有关系。反正这一次总算是测出完整能效曲线来了，那天玑九千三 Plus 也确实没让人失望的就是了。和 H7 Pro 比较的话呢，苹果在低频依然是有些优势的。那一旦到了中高性能段，九千三 Plus 就在能效上要领先一大截了。另一个 CPU 测试软件 GB6 跑起来会更接近如今应用的一些调度策略。这个的能效，三颗旗舰芯片基本上就是交织在一起了。看得出大核比较多的天玑9 3 3 Plus 呢，主要擅长的也是高频能效，它的低频可能要稍逊一些。
。看完了 CPU， 我们想再来聊一聊 GPU 啊。这一次我们决定加入一个新的测试 ，Sunny Mark Still Nomad l i g h t 这个是 Sunny Mark 全新推出的 GPU 测试，它使用了比较新的 API， 安卓端是 Vulkan 一点一，苹果是 Metal 三。相比我们之前测的 GFX Bench 呢，会更符合现代标准。而图形负载上呢，它的渲染任务要更加的复杂多变，它是更接近桌面级大型游戏的负载的啊。所以我们之后啊都会加入 SNL 的这个能效曲线。如果我们还是按照以前的标准的话呢，测 GFX 呢，你可以看到啊，八进三依然是能效比较领先的，九千三 Plus 在最最高频段才能扳回一城，那这个一定程度上是被八五三三的内存给限制住了，能效没有我们首发测的那么好。至于 H7 Pro 的表现就非常的差了。然而，当我们换用 3D Mark 之后，有趣的事情就发生了，在 GFX Bench 里面，甚至打不过八进二的 H7 Pro， 居然支棱起来了，能效一举超越了八进三。而三者里 GPU 最强的则是天玑九千三 Plus， 反而是八进三成了三位里面能效比较差的那个。哇，这样的结果是不是还挺意外的呢？啊，但是对我来说其实是意料之中啊。苹果啊，它就是为了移植大型游戏，才给 H7 Pro 换了一个桌面级的 GPU 架构的。那在之前的这种 Metal 一的老旧标准的跑分里是完全没优势啊。现代标准下，总算是开花结果了。而9300 Plus 呢，倒是在这两种负载里都有很好的表现。那我觉得发哥这一次 GPU 确实算是赢麻了啊。CPU 和 GPU 的能效曲线，我们都已经更新到了 socpk com， 那欢迎感兴趣的观众前去查询。那看完了能效曲线，我们来说一下红米 K70 至尊版这台机器啊，这是一个性价比旗舰。那由于外观还没有解禁啊，我现在还没法给你们看它的这个背面的设计，唯一能说的就是它是一个玻璃后盖配金属中框的机器。那正面倒是已经可以给大家展示了，它这一块屏幕啊是一个二七幺二乘幺二二零分辨率的一四四赫兹的直屏，支持三八四零赫兹的高频 PWM 调光。电池方面 ，K70 至尊版是给到了5500毫安时的大电池，比前两代要大了不少啊，搭配120十瓦的快充啊。那有的同学会关心它的续航怎么样？果然我们实测下来还是蛮给力的。在我们极客湾的5 G 综合续航测试模型测到死的情况下呢，这个 K70 至尊版是坚持了11小时06分钟啊。这个续航不管是和上一代还是和其他的八进三啊、九千三的机器比起来呢，都算是不错的啊。大电池加天玑九千三 Plus 这个续航。自然是差不了了。简单聊了一下机器的本体啊，那买性价比旗舰的同学啊，很多可能会关心游戏性能，那我们也是做了一点测试来看一下啊。首先快速过一下原神啊，性能和能效是符合天玑九千三 Plus 一贯的优秀表现啊，这个数据非常漂亮啊。七二零 P 下 K 七零至尊版最高温度甚至只有四十一点一度啊，创下了历史新低了。这台机器在游戏里也是支持超分和插帧并发的啊，不过它的策略并没有像之前的一些方案那么发烧啊，它是一个更低功耗取向的一个超分插帧的。策略，你可以超分一二零零 P 的同时啊，把原始帧率限制在四十帧，再插到一百二十帧，这样一来功耗只有不到六瓦啊。可能红米是觉得这种策略更有利于控制发热吧，不需要搭配散热背夹来用啊。好在红米的这一套超分和插帧呢，支持的游戏倒是挺多的，包括《奔铁》啊、《和平精英》等等很多的游戏都能够用得了。说到《奔铁》，我们也来简单测一下。那在九月份之前啊，我们这个《奔铁》的测试呢，还是会暂时继续沿用这个仙州罗浮的跑图。那在标准的七五五 P 的分辨率下，可以跑到五十九帧，非常的流畅啊。但是这个功耗是有点高了，来到了六点七瓦的整机功耗，呃，看得出它这个《奔铁》是调的比较刚的。那如果我们拿出一些 CPU 压力更大的游戏来呢？啊，比如说明朝啊，果然明朝面前就终身平等啊。这个游戏的优化实在是太捉鸡了，以至于6 0 0 P 分辨率下，天玑9 0 0 3 Plus 跑这种比较刚的调度策略，也只能接近50帧，功耗是来到了 6.9 瓦。不过温度方面 ，K 7 0至尊版控制的还行。在功耗比 x 1 0 0 S 更高的情况下，机身的最高温度反而是稍低一些的，四十四度呢，尚且还在一个能握持的范围内啊。那有的同学好奇啊，这个机器跑绝区零是个什么水平呢？啊，我们也测了一下，表现非常的不错。在全特效的8 3 4 P 的分辨率下呢，我们高压战斗场景里它是可以跑到平均 58.9 帧，基本不掉帧，玩起来很流畅啊。这功耗也是控制的挺不错的。而在 CPU 压力巨大的广场跑图里啊 ，K 7 0至尊版还是可以保持平均 58.4 帧的这个帧率啊。不过因为广场的 CPU 负载上来了很多，更刚的调教就意味着更高的功耗了。整机七点。五瓦的功耗还是挺吓人的，但总的来说啊，天玑九千三 Plus 的机器在面对这些新的高压游戏的时候呢，表现好像都还不错。比起还没更新白名单、大核跑不起来的一些八进三的机器呢，确实要强不少啊。
那至于比较轻松的王者荣耀呢，对于九千三 Plus 来说就真的毫无压力了。六人极致二点二瓦，一百二帧高清二点九瓦，这个功耗我觉得都可以给它贴一个一级能效标识了啊。那今天咱们总算是有机会画一下天玑九千三 Plus 的完整能效曲线了，也是顺便好好测了一下红米 K 七零至尊版的续航和游戏表现。那这一代的发哥啊，在能效上算是大胜利了。那在配合上恰当的调教之后呢，这个实测的表现似乎还不错啊。呃，不知道各位觉得这一次的 K 七零至尊版卖多少钱是比较合适的呢？好了，以上就是本期节目的全部内容了。如果你觉得有用的话，别忘了点赞、点赞、点赞，也别忘了关注我们频道即刻弯。那我们下次再见啦，拜拜。